哈喽，大家好，我是火狼哥。这几天相对来说比较忙，有好几天没有更新视频了。今天要跟大家分享的是一八款的普洛十三点三寸的，这款笔记本的话是 i 五八加两百五十六 G 第八代的处理器。具体有什么行情，我们去一探究竟。姐，那个九幺二，九幺二，九九幺二跟九扣二有什么区别？两个？啊？颜色区别？那这个白色的是什么？白色白色的是九，白色加九幺二，这两个就这两个是吧？这个是九扣二是吧？来兄弟们，我先给大家看一下啊，因为它这个这两个机器，灰色的这一台就叫做九扣二，白色的这一台就叫做九幺二，来，但是它是同一个型号，八千两百五十六 G 的内存，先给大家看一下这个成色，看到没有这里？边框，然后来，这个这个一个线拉不了，对吧？在这边，这个白色的来，这里进来，然后再把这后面看一下，后面来白色的后面的刮痕就比较大，我们再看一下这个黑色的，黑色的这个就后面的成色要好一点。这台机器的话是一八款的，然后再触摸调功能，我们看一下配置。十三点三寸的可乐，九九九九九二，来把把拉过来，把镜头拉过来给大家看一下。先给大家看一下这个配置，处理器二五二点三，然后八 G 的内存。这里可以看到啊，六五五的显卡，但是它这个显卡的话是极显，它不是图显的。图显的话一般是在十五寸以上的机型才有图显的。充电的次数也看一下，充电的循环次数是三百七十四次。来，我们再来看一下这个白色的。啊，然后在这个白色的这一台。电池的话，我们也来看一下。这个电池的话，充电是四百零三次，也就是说黑色的这一台成色好一点，充电的次数要好一点。花、嗯、姐，这两个怎么说？啊？这五千五是吧？这个黑色的好一点，成色。白色的这里有没有少一点？白色这一台。啊？还是少一百是吧？这个机器的话，一个强大的功能，其实很多人选择这款机器，就是看中它这个触摸调的这个功能。其实这个功能挺方便的，比方说加音量啊，我们从这个里面就可以调节。还有一个功能的话，就是这个地方，它基建的这个地方，它是可以设置一个指纹的。我们从这个地方设指纹，来给大家看一下，像手机一样，也是可以支持一个。触控 ID 的，触控 ID 的的话，这个这个的话就是设置，在这个地方就是我们设指纹的啊。现在就拿这个，等等。相信看了前面的视频，我们多多少少有所了解了。这个同城的粉丝选择这款笔记本，它是用来做设计用的，要求的配置也是相对比较的高。然后再来看一下跑分以及它的基本配置。好了，今天就说到这里了，下期见，拜拜。